Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone How are you today? I hope all of my beloved students are doing well Okay, so before we start our class like usual Let's read uh, Salawat upon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam together Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam 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 Ok Alhamdulillah okay, Kita dah pun bersalawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam So Ustaz Zaharab Semua anak-anak Ustaz Zah ni uh, Cergas untuk uh, Belajar hari ni So today I'm gonna teach you We're gonna learn We're gonna do some revision About how to use Can and can't And what is uh, She and he Refer to okay? Hari ni kita akan belajar Penggunaan uh, Can and can't Dan juga penggunaan She dan juga he ha, Yang merujuk kepada siapa She tu merujuk kepada siapa He tu merujuk kepada siapa Okay Now kat depan ni Ustazah ada buat slide Okay So kita akan uh, fokus kepada grammar Fokus So Can and can Okay penggunaan dia ni macam mana Apa maksud can Apa maksud can Okay kalau kita kat sini Can maksud dia boleh Can ni maksud dia tak boleh Tak boleh dari segi apa boleh pula dari segi apa? So, can and can dari segi ability. What is the meaning of ability? Ability ni adalah kemampuan. Ha, kemampuan seseorang tu. Boleh ke tak boleh? Ha, dia sanggup ke tak sanggup? Ha, macam tu lah. Bukan sanggup tak sanggup lah. Dia mampu ke tak mampu? Okay. So, tengok example yang saya kat sini. Okay, cuba tengok ni gambar apa? Ni gambar. Ya, yeah, seorang budak perempuan sedang menyanyi. Okey. Bila dia sedang menyanyi, contoh ayat yang eh, saya bagi. She can sing. Kenapa kita menggunakan can? Sebab kalau kita tengok pada gambar, perempuan ni boleh menyanyi. Kemampuan dia untuk menyanyi tu boleh. Ha, orang tak sakit telinga, orang a uh, tak marah sebab suara dia tak sedap So uh, wanita ni Budak kecil ni uh, Dia boleh menyanyi So kita menggunakan perkataan can uh, So she can Sing Okay Tak example yang betul uh, Ni gambar apa Gambar seorang budak lelaki Yang sedang sedih Kenapa dia sedih Ya yeah, sebab dia tak pandai Main Bola sepak So Kalau dia tak pernah main bola sepak Kita nak buat ayat macam mana Yes He can playing football He can playing football Dia tak boleh bermain uh, Bola sepak Sama ada dia tak boleh main bola sepak tu Sebab dia tak pandai ke Ataupun dia tak ada ahli kumpulan ke Ataupun dia sakit perut ke ah, So dia tak boleh main bola sepak ah, Reason dia kita tak tahu sebab apa Sebab dia tu kita tak tahu Tapi kemampuan dia tu Dia tak boleh ah, So kita menggunakan He can playing football ah, Kalau dia boleh main bola sepak Kita nampak Dia ni ah, kat gambar dia ni Dia boleh main bola sepak Dia boleh kerja-kerja bola sepak apa semua So kita menggunakan He can ah, play He can play Football uh, So uh, Laki ni tadi 
pakai tukar gambar he can he can he can play football can ni uh, can ni sebenarnya perkataan apa siapa tahu can yes can ni sebenarnya perkataan asal dia cannot ha so kita kompreskan dia kita mampatkan dia jadi perkataan can sebenarnya adalah cannot kalau awak tak nak pakai can awak pakai cannot pun tak apa ha, tapi untuk memudahkan kita pakai perkataan can so macam mana penerangan susah jelas tak ha, penggunaan can dan juga can ah can ni ha, kalau Uh, kita ikutkan can, can ni merujuk kepada ke, uh, kebolehan kemampuan seseorang kalau can ketidakbolehan kemampuan seseorang ok boleh did you understand kalau awak faham maksudnya yes you can understand uh, awak boleh faham kalau awak tak faham you can't understand awak tak boleh faham. Aku mampu untuk faham apa yang saya ajar hari ni, awak tak mampu. Ha, awak tak boleh nak faham. Ha, so, kita gunakan perkataan can. Ha, kalau awak faham, kita gunakan perkataan can. I can understand what are you teaching today. Maksudnya, uh, saya boleh faham apa yang awak, apa yang ustazah mengajar hari ni. Ha, kalau awak tak faham, awak gunakan perkataan I can understand what are you teaching today. Ha, maksudnya, saya tak faham apa yang ustazah ajar hari ini. So, dua tu je. Can and can. Okay. Jelas? Okay, kita tengok yang kedua. Penggunaan she and he. Ada juga masa buat latihan, buat homework, ramai yang tertukar penggunaan she dan juga he. Okay. She ni untuk siapa? Yes. She ni untuk perempuan Kalau he Yes He untuk lelaki Contoh kalau susah sangat nak, nak ingat Kan Tengok she Perkataan dia um, Memula daripada huruf S So S Ha shh. Maksudnya dalam kelas tu siapa yang banyak bising Perempuan kan So sh Diam, diam. Ah, jangan banyak bising. So, kalau nak tahu perempuan ke lelaki, uh, she tu ikut. Ah, so, perempuan. Shh, perempuan. Ah, so, he adalah lelaki. Ada juga ni yang tertukar ni. So, saya macam, ha, macam mana awak boleh tertukar ni? Okay, tak apa. Kita try. Kalau untuk perempuan, she tu ingat. Shh. So, selalunya yang banyak bising adalah perempuan. Shh, betul diam tak? Shh, jangan main. Shh, Raisa duduk. Ah, cinta-cinta dia, okay? So, kita tengok example kat sini. Okay, ni gambar tadi lah. She can sing. Ha, tengok, she. She merujuk kepada perempuan. Ha, kalau yang gambar kedua ni tadi. Yes. He can he can playing football. He can play football. Maksud dia dia tak boleh bermain bola. He merujuk kepada the lucky. Okay. So itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak ingat ya penggunaan can and can, she dan juga he. So uh, till we meet again. Nanti saya akan bagi latihan berkaitan dengan she, he, can and can. So sebelum jawab tu, ingat balik apa yang kita belajar hari ni. Ok, jangan main jawab je. Ha, nanti awak tak dapat nak ingat. Awak tak dapat nak buat dengan betul. So saya doakan all the best untuk latihan hari ni. Sehingga kita berjumpa lagi. See you and I see you. Bye. Assalamualaikum. Oh yeah kids, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone.